மரியாதைக்குரிய சக பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய முதல் பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கா படத்தினுடைய டைரக்டர் நாஞ்சில் அவர்கள் கேப்டன் ஆஃப் திஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கும் படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்கள் ஜான் மேக்ஸ் அவர்கள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணது வந்து ஆண்டனி தாஸ் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சசிகலா ப்ரொடக்ஷன்ஸு சசிகலா ப்ரொடக்ஷன்ஸு எல்லா படங்கள் எல்லா அவங்களுடைய சமாச்சாரம் ஆரம்பத்திலேருந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன வந்து அழைப்பு கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க நான் எல்லாத்துக்கும் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் வந்துட்டுருக்கேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு நட்பு இருக்குது அதுக்கு கூட காரணம் வந்து அவங்ககிட்ட மதன் இந்த மாதிரி ஸ்டாப்ஸ் இருக்காங்களே ரொம்ப முக்கியம் அவர் இருக்கார் வழியும் இங்கே இருந்துக்கிட்டு அவங்க எல்லார் வழியும் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் அவங்கள குறிப்பாக பாராட்டணும் அப்புறம் படத்தினுடைய நாயகன் நாயகியெல்லாம் சேர்ந்து ஆண்ட்ரியான் நினைக்கிறேன் ஆண்ட்ரியாக்கும் அப்புறம் அவர் சலீம் கோஸ் அவர் இப்போ இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவருடைய சிறப்பை பற்றி உதவிக்குமார் சொல்லிட்டுருந்தார் அதனால் அவருக்கு என்னுடைய வருத்தம் என்னென்ன நல்ல ஒரு கலைஞன் வந்து டக்குன்னு இப்படி போயிட்டார் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் இசை மியூசிக் சுந்தர் பாபா அவர்களுக்கு இன்னும் இந்த படத்து சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்குமே என்னுடைய வணக்கத்தையும் அட்வான்ஸாக வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல்ல வாழ்த்து சொல்ல வேண்டியது நான் உதயகுமார் பேர் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ தான் இயக்குனர் சங்கத்தில் முதல் முறையாக தலைவராக வந்திருக்காரு அதனால் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வந்தோடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது என்னென்னா அவர் அங்கே வந்ததோட சந்தோஷம் இங்கே ஆண்ட்ரியா பக்கத்தில் எனக்கு உட்காரது வாய்ப்பு கிடச்சது அதனால் அந்த ராசி தொடரட்டும் அடுத்தடுத்து எங்கே போனாலும் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஹீரோயின்கள் எல்லாம் முக்கியமானவங்கள்லாம் அவர் பக்கத்தில் உட்காரணும் அவருக்கு இது பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி டைரக்டர் பேசுனது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நாஞ்சில் அவர்கள் அவர் பேசுனது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து அந்த சலீம் கோஸை பற்றி சொன்னார் என் நம்ம எப்பவுமே வேறு மாதிரி இமேஜின் பண்ணணும் இல்லையா அவர் ஷார்ட் முடிஞ்சோடனே உடனே வந்து கட்டி பிடிச்சி ஒரு முத்தம் கொடுத்தா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் ஆண்ட்ரி அவன் நினச்சி பார்த்துக்கிட்டேன் ஆண்ட்ரி அப்படி சொல்லியிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் இல்லை சொல்லும்போது நம்ம நினச்சி பார்ப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டேன் அப்புறம் படத்தில் வந்து உண்மையிலேயே அவர் சொன்னது வந்து ஆண்ட்ரியா எந்த அளவுக்கு அதில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ அக்கறையோடு இதில் நடிச்சிருக்காங்க எவ்வளோ ஈடுபாடு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சொல்லும்போது புரிஞ்சுட்டேன் அதுக்கு முன்னாலேயே வந்து எனக்கு மொத்தவங்கிட்டலாம் பேசும்போது கூட ஜான் மேக்ஸு அவங்க ஆண்டனி தாஸ் இவங்க அந்த டீம்கிட்ட பேசும்போதெல்லாம் கூட அவங்க அவ்வளோ ஈடுபாடோடு நடித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் கேள்விப்பட்டவுடனே அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பொதுவாக எல்லா படத்துலேயும் ஈடுபாடோடு எல்லாருமே நடிக்கிறவங்க தான் இருந்தாலும் சிலது பர்சனலாக சில கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப லைக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டோடு நடிப்பாங்க அடுத்து டைரக்டர் சொன்னதில் நிறையா சினிமாவை பற்றி புதுசாக இருந்தது எனக்கு அவர் சொன்னதில் நிறைய விஷயங்கள் என்னென்னா சினிமாங்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அவர் கொஞ்சம் யார் யாரோ ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இது அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் பொதுவாக படம் ட்ரெயிலர் அது இதெல்லாம் பார்த்தா தான் படத்தை உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது இதில் ஆக்டி ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நடித்ததெல்லாம் பார்த்துட்டு அது கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னு அதை விட அவர் டைரக்ட் பேசுனதை வச்சு இவ்வளோ ஏதோ சொல்கிறாரே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கு அதனால் அவசியம் படம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்வத்தை கொடுத்தது வந்தோடையுமே யார்கிட்ட என்ன இதுன்னு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் அவருடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனுங்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமான முறையில் இருந்தது இந்த படங்கள் இந்த மாதிரி படங்கள் காமார படங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் நான் ரொம்ப விஜயில் தான் நடித்து ரிவால்வர் ரீட்டாக காஞ்சனா கன் ஃபீட் காஞ்சனா அந்த மாதிரி டப்பிங் படங்கள் தெலுங்கில் எடுத்து அது பூரா வந்து வரும் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் நான் பார்த்துருவேன் எப்பவுமே இந்த டப்பிங் படங்கள் தெலுங்குலேருந்து வர்றது ஃபைட் படம்தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் மிஸ் பண்ணாமல் காந்தாரவ படங்கள் இதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி அவங்க விஜய் லலிதா நடித்தாங்க அதுக்கப்புறமா விஜய் லலிதாவுக்கு அப்புறம் வந்து அப்புறம் ஆக்ஷன் படங்கள் விஜய் சாந்தி கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சோசியல் டைப்பில் வந்து விஜய் சாந்தி வந்து நடித்தாங்க 
ஸோ விஜயில் ஏதாவது வந்து போகிறோம் கவுபாய் படங்கள் அந்த ஜாதியில் இருக்கும் விஜய் சாந்தி ஃபேமிலி ஓரியன்டடாக செஞ்சாங்க ஸோ எல்லாமே ரெண்டுமே லைக் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருந்தது அப்போல்லாம் கர்ணன் டைரக்டர் தான் இந்த கவுபாய் படங்கள்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் வர்ற படங்கள் போகிறோம் அந்த மாதிரி டைப்பில் வந்து நீங்கள் அந்த ஜாதியில் இங்கே படம் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி கண்ணுக்கு நல்லா வச்சுட்டு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அவர் கர்ணன் சார் படங்கள் தான் அந்த ஹார்ட்ஸ் ரைடிங்லேருந்து ஃபைட்டிங்கு எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும் அது அந்த படங்கள்லாம் பார்த்தது அதனால் இப்போது ஆண்ட்ரிய நடிச்சு இந்த படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா நிறைய இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து லேடி ஓரியன்டடான படங்கள் இங்கிலீஷில் கூட நிறைய படம் இருக்குது கில்பில்லா ஏதோ ஒரு படம் அது வந்து பார்ட் ஒன்று பார்ட் டூ இப்படியெல்லாம் மாறி மாறி வந்தது இனி ஒரு படம் வில்லி அவர் பொம்பளை நடிச்சிருப்பா அவர் ஹீரோ நல்ல பாடி பில்டர் அவர் பேர் நம்ம மறந்து போச்சு எனக்கு அவர் வந்து அது ஒரு படத்தில் ஹீரோ அந்த படத்தில் அவர் மேலே வந்து எங்கே போனாலும் ஒரு மாடர் நடக்கும் அந்த மாடர் வந்து அவர் மேலே அந்த சார்ஜ் வந்துடும் மாடர் சார்ஜ் ஸோ அவர் அதில் போலீஸ்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு தப்பிச்சு ஓடிட்டு இருப்பார் அப்படி இங்கே வாங்க அங்கே வாங்க உங்களுக்கு எதுக்காக என்னங்கிறத விளக்கம் சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போய் நிற்பார் போய் நிற்கிற இடத்துல போகிறான் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா மறுபடியும் மாடர் நடக்கும் மறுபடியும் மாட்டிக்குவார் கடைசியில் கிளைமேக்ஸில் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இத்தனை மாடர்லாம் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் ஒரு லேடி கொண்டு வருவாங்க என்னென்னா அவங்க வந்து அதுக்கு முன்னால் நிறைய ஆக்ஷன் எல்லாம் வந்தது அப்போ லேடினே தெரியாது சில இடங்கள் தப்பிச்சு போகிற இடங்கள்லாம் அவ்வளோ நல்லா அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸில் வந்து அந்த லாஸ்ட் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வரும்போது அப்போ தான் ஓப்பனாக லேடின்னு காமிப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லா ஸ்கில்லும் இருக்குது ஏன்னா ஆர்மியில் வந்து வேலை பார்த்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டெல்லாம் கூட ரொம்ப ஒரு ஓப்பன் டெரஸ் ரொம்ப பெரிய ஹைட்டான ஒரு பில்டிங்கில் மேலே நடக்கும் ஸோ அப்போ அந்த பொண்ணு எந்த அளவுக்கு ஸோ இங்கிலீஷில் சில பேர் சில பேர்த்து நம்பி லேடிஸ் வந்து போடும்போது உண்மையிலேயே அவங்க அந்த அந்த அளவுக்கு அந்த ஆக்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு பாடியை வச்சுக்கிட்டு அந்த டேலண்ட்டோடு அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு அந்த படத்தில் நடிக்கும்போது கூட ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தது அதில் கடைசியில் ஹீரோ அவனுக்கு ஒரு இது வேறு யாரோ வேறு அந்த பொண்ணு விட்டதில் அதுலேயும் வேறு ரொம்ப இதாயிருவான் அதோட மீறி ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவன் எப்படியோ டாட்ஜ் பண்ணி அந்த பொண்ணு இவனை தள்ள வரும்போது இவன் அந்த பொண்ணை தூக்கி விட்டா அவ்வளோ பெரிய பில்டிங்கிலேருந்து ஒரு ராடு நீட்டிட்டு இருக்கோம் அதை பிடிச்சி அப்படியே தொங்கிட்டு இருப்பான் ஸோ கீழே அவ்வளோ டெப்த்து இப்போ அவன் தொங்கிட்டு இருக்கும்போது இவன் கஷ்டப்பட்டு எந்திரிச்சு மெல்ல பக்கத்து வந்து பார்ப்பான் அவளுக்கு தெரியும் இனிமேல் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம தப்பிக்கிற சான்ஸே இல்லை ஏன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது மாடிக்கு மேலே இருக்கும் இவ்வளோ டெப்த்தில் நம்ம உழுக போகிறோம் சாக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அப்போ வந்து மெல்ல வந்து சொல்லுவா இந்த மாதிரி இனி நம்ம தப்பிக்க முடியாதுங்கும் சொல்லும்போது ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா அப்போ அந்த ஹீரோ வந்து சொல்லுவா என்னென்னா இத்தனை பேர்த்து நீ கொலை பண்ண லைனா அதுவும் உயிர் தானே அப்போல்லாம் உனக்கு ஃபீலிங் எதுவுமே கிடையாதா இத்தனை பேர்த்து கொண்டுட்டு இப்போ உன் உயிருங்க போது மட்டும் ஹெல்ப் மீன் சொல்லி கேட்குறியா அப்படிம்மா அப்புறம் அவளுக்கு தெரியும் இனிமேல் இவன் ஹெல்ப் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால தான் அட்வைஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபத்தில் வந்து கோ டு ஹெல் அப்படின்னு கத்துவா உடனே எஸ் லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி காலில் அந்த அவள் கையை தட்டி விடுவான் ஸோ சாதாரணமாக லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட்டுங்கிறது வந்து நம்ம எங்கேயோ எது எதுவோ கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த டைலாக் ரைட்டர் அந்த படத்தில் அந்த இடத்துல வச்சா பாருங்கள் அதுதான் சாமர்த்தியம் அவள் வந்து கோ டு ஹெல்னு சொன்னோடனே லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட்னு அந்த காலை காலில் கையை அப்படி தட்டி விடுவோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆச்சு அந்த மாதிரி நிறையா படங்கள் வந்து லேடி ஓரியன்டட் படங்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வந்தது இப்போ இந்த கார் படம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆண்ட்ரி அவங்க அவங்க டைரக்டரும் வித்தியாசமாக இதை பற்றி சொன்னார் நான் வரும்போதே மனைவி வந்து அவர் ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணி சொன்னார் என்ன ஒரு பாட்டு பார்த்தார் போலுக்கு நான் வேறு ட்ரெயிலர்லாம் பார்த்தேன் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு பாட்டு இங்கே ப்ரொஜெக்ஷன் பார்த்தார் போலுக்கு அதை பற்றி சார் அவ்வளவு நல்லா இருந்தது நான் இது இது வரைக்கும் நான் பார்த்தேன் இவ்வளவு நல்லா நான் பார்க்கல 
அந்த அனிமல் சொல்லிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கூட மிஸ் பண்ணிட்டு நான் ட்ரெயிலர் பார்த்தேன் மொத்தம் எல்லாம் பார்த்தேன் அது இங்கே மிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீலிங்காக இருந்தது அந்த அளவுக்கு இந்த காட்டுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நேச்சராக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய நல்லா இருக்கும் அதனால் ஆக்ஷன் அது பெரியர்களுக்கு படமாக பிடிக்கும் ஆண்டி அதர் லேடி ஓரியன்டட் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அந்த எதிர்பார்ப்பு அளவுக்கு படம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அட்வான்ஸாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் எப்படி இருந்தாலும் காட்டவர்சி வரும் தெரியும் வேறு வழி இல்லை என்னென்ன இந்த மஜ்மில் பாய்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு படம் அவ்வளோ பிரமாமா நம்ம அவ ஊரில் எடுத்த ஊரில் கேரளாவில் ஓடுறதை விட இங்கே தான் பெரிய சக்ஸஸாக இங்கே தான் பயங்கர வசூலாக வந்து ஓடிச்சு இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வேறு லாங்குவேஜில் எடுப்பாங்க சங்கராபரணம் வந்து அந்த அளவுக்கு அப்படியே தெலுங்கு கொண்டு ரிலீஸ் பண்ணாங்க அது அந்த அளவுக்கு ஓடிச்சு செம்மீன் அந்த காலத்தில் எடுத்த படங்கள் ஓடிச்சு இப்படி வந்து நிறைய படங்கள் அடுத்த ஊரில் எடுக்கிறது வந்து லைக் பண்ணுறாங்க ஜனங்க அதனால் வந்து அதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த அளவுக்கு போயிருக்கு ஆனால் நம்ம ஊர் ரைட்ரு ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கீழறங்கி அதை விமர்சனம் பண்ணதுங்கிறது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா அவர் நல்ல ரைட்ரு பெரிய ரைட்ரு பேர் வாங்கினவர் அது ஏன் வந்து மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது படத்தை மட்டும் விமர்சனம் பண்ணி அவர் வார்த்தை விட்டுருந்தால் பரவாயில்ல வேறு மாதிரி வார்த்தைகள் விட்டார் அதாவது படத்தை பற்றி விமர்சனமோ இல்லை படத்தை டேரக்டரு அதை பற்றி விமர்சனம் விட்டு பொதுவாக கேரளாக்காரங்க அதில் நடித்த நடிகர்கள் கேரளாக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை விட்டது அப்படிங்கிறது அது தமிழனுடைய நாகரீகமாக இல்லை நம்ம பண்பாடும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் பாராட்டி தான் சொல்லி பாக்யராஜ் அவர்களை அற்புதமாக வாழ்த்து வரவேற்ற கவிதா அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி அதெல்லாம் அப்படியே அவருக்கு பொருந்தும் எதுவுமே பொருந்தாத நான் இடையிலே வந்தேன் இடையில உடல் நலம் சரியில்லாத காரணத்தால் நேரத்திற்கும் வரவில்லை நீண்ட நேரம் பேச முடியாது ஆனால் தம்பி ஆண்டனி தம்பி ஜான் மேக்ஸ் ஜான் மேக்ஸ் மைனா என்கிற ஒரு அற்புதமான படத்தை வெற்றி படமாக்கி சரித்திரம் படைத்தவர் ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் ஆனால் இதில் ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டார் அதுக்கு நம்முடைய தம்பி ஆண்டனி பேர் உதவியாக இருந்து சினிமாவை வாழ வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் செய்கிற அந்த தொழிலையும் பார்த்து கொண்டு சினிமாவுக்கும் உதவீடு பண்ணி டப்பிங் தேட்டர் படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறது போன்ற வேக புதுசாக வந்திருக்காரு அவர் நல்லா இருக்கணும் அவர் போட்ட பணம் திருப்பி கிடைக்கணும் அப்போதான் பல படங்கள் உருவாகும் ஆகவே அந்த இருவரும் கூட நடித்த அழகிய தமிழ் மகள் ஆண்ட்ரியா நான் உள்ளபடியே இதுவரைக்கும் ஆண்ட்ரியா தமிழ் பொண்ணுன்னு நினைக்கல நான் இப்போதான் கேட்டேன் அம்மா உங்க லாங்கே கொஞ்சம் பயந்து பயந்து தான் கேட்டேன் பிறந்த இடம் இது என்ன சென்னைன்னு இருந்துச்சு அப்பா எங்க வேலை பார்த்தார் ஹைகோர்ட்ல நாரு கொஞ்சம் ஒரு அடி தள்ளி உட்காந்துட்ட தமிழ் நம்முடைய சகோதரிகள் நம்முடைய குழந்தைகள் முதல்ல தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் தமிழகத்தில் தர வேண்டும் தமிழில் பஞ்சம் ஏற்பு ஹீரோவோ ஹீரோயினியோ டைரக்டரோ டெக்னீஷியன்ஸோ தயாரிப்பாளர் பஞ்சம் ஏற்பட்டால் தெலுங்கு தமிழ் மலையாளம் எடுக்கலாம் எல்லாம் நம்ம சகோதரர்கள் தான் ஆனால் தமிழை விட்டுட்டு அது மதர் அதர் லாங்குவேஜ் ஹீரோயினை தேடுவது அற்புதமான நடிகை நான் நம்ம ஜெயம் ரவி நடித்தார் ஒரு படம் முதல் படம் அந்த படத்தில் அந்த பா நடிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைம்மா இல்லைம்மா மகிழ்ச்சி நிறைய படம் பண்ணும் நீங்க எல்லாருக்கும் நல்ல ஒத்துழைப்பு தரணும் பணத்தை செகண்டரியா வச்சுங்க சம்பாதிச்சுக்கலாம் எப்ப வேணா சம்பாதிச்சுக்கலாம் சீக்கிரமே கூப்பிட்ட கவிதாவுக்கு நன்றி இல்ல ரொம்ப இறுக்கமா உட்கார்ந்துருக்கீங்க சரிங்கப்பா 
படம் எடுக்கிறது தான் கஷ்டம் ப்ரொடியூசர் தான் டென்ஷனாக இருக்கணும் நீங்கள் ஏன் டென்ஷன் ஆகுறீங்க இப்போ இந்த படம் கா என்பதுக்கு காடை குறுக்கும் இந்த காடுனாவே இது கஷ்டமான விஷயம் உள்ளூர் நுழைஞ்சு வெளியே வருது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் நான் காட்டில் எல்லாம் கூட கொஞ்சம் படம் எடுத்திருக்கேன் இந்த உறுதிமொழி படம் எடுக்கும்போது ஒருத்தர் ஒரு யானையை பார்க்க போகிறேன்ட்டு போன ஒரு ஆளே காணும் நைட்டெல்லாம் அப்புறம் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சா அடுத்த நாள் காலையில் வெறும் ஜட்டி பணியினோட வந்தான் வந்துட்டு நம்ம உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் போனவன் போய்கிட்டானேன்னு நான் வந்து சொன்னால் ஒரு விஷயத்த யானைகிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்றது நான் புக்கிலெல்லாம் படிச்சுருக்கேனே அது ப்ராக்டிக்கலாக நான் செஞ்சு பார்த்தேன் அவர் என்னோட அஸ்டண்ட் ஆயிருக்கு நான் உன்னை பெட்டி படிக்கலாம் தூக்கி கிளம்புடா உன்னை ஒரு நைட்டு விட்டு நாங்கள் பட்ட பாட அவஸ்தை எனக்கு தான் தெரியும் அதாவது காடுன்றது பல விஷயங்கள் அடங்கின ஒரு விஷயம் அது உண்மையிலுமே காடுங்கிறது ஒரு தனி சொர்க்கம் அந்த காடை வந்து நேசிக்கிறவங்களுக்கு காடு பிடிக்கும் ஸோ அதை டைட்டிலாக வச்சு படத்தை இயக்கி இருக்கிற இயக்குனர் நாஞ்சில் அவர்களுக்கு நான் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தயாரிப்பாளர் வந்து உண்மையிலுமே நம்ம தம்பி சொன்ன மாதிரி ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர் நல்ல கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து அவருடைய மைனா படத்துக்கு நான் விருது குழுவில் இருந்தப்போ பல்வேறு விருதுகள் அந்த படத்துக்கு வழங்கியது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது நான் அவாய்டு பண்ணவே முடியல அவ்வளவு அற்புதமான படைப்புக்கு சொந்தக்காரர் வந்து திரு ஜான் மேக்ஸ் அவர்கள் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த படம் வெற்றி படமாக அமையானது வாழ்த்துக்கள் அடுத்து இந்த இசை வெளியீட்டின் ஹீரோ சுந்தர் சி பாபு அவர்கள் அவர்களுடைய படத்திற்கும் நான் விருது கமிட்டியில் இருந்தப்போ ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் எல்லாமே அவார்டு வாங்கினவங்கெல்லாம் கூட இருக்காங்க இதில் அவார்டுக்கெல்லாம் மீறின ஒரு விஷயம் பரபரப்பான ஒரு பெயர் வந்து ஆண்ட்ரியா நான் அவங்கள இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அதுவும் பக்கத்திலே உட்கார்ற வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ஜான் மேக்ஸ் அவர்களுக்கு நன்றி தெரியுது அவர் இடத்த விட்டு கொடுத்து என்ன உட்கார வச்சார் நான் பத்திரிகையிலையும் இந்த மாதிரி யூடியூப்பில் அவங்கள பார்த்துருக்கேன் மிக பரபரப்பான ஒரு கேரக்டராக இருக்க எல்லா விஷயங்கள்லையும் அவங்க பேர் அடிபடும் மிகச்சிறந்த பாடகி அவங்களோட இந்த மேடையை பகிர்ந்ததில் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இயக்குனர் சங்கத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பின் முத முதல் நான் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தது ஆண்ட்ரியா கூட அது ஒரு மிக பெருமையான விஷயம் ஆண்ட்ரியா விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்டு அதாவது மிக சிறப்பு இந்த படத்தில் நடித்த ஹீரோயின் இந்த ஒரு ஆடியோ ரிலீஸுக்கு வந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பான விஷயம் நிறைய ஹீரோயினுங்க காசு வாங்குறாங்க நல்லா நடிக்கிறாங்க அப்புறம் வர்றதே இல்லை அந்த படத்தின் வெற்றிக்கு பின்னாடி இந்த தயாரிப்பாளர் போனாலே மீட்டர் ஜாஸ்தி போட்டுருவாங்க இதையெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றணும் வெறும் இயக்குநர்களோ தயாரிப்பாளர்களோ குரல் கொடுத்து எந்த பிரச்சனையும் எந்த எதுவுமே நடந்துடுறது இல்லை இப்போ நடிகர் சங்கமும் ஒத்துழைச்சாக மட்டும்தான் மூன்று சங்கங்கள் உண்மையுமே சொல்கிறேன் தயாரிப்பாளர் சங்கமாகட்டும் நடிகர் சங்கமாகட்டும் இப்போ தயாரிப்பாளருக்கு பேரை மாற்றி என்ன தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர்னு சொன்னாங்களே அந்த நிலைமையில் இருக்குது இப்போ முரளி சாரை எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கு வர சொல்லுங்க அவர் எல்லாம் மறந்துட்டாங்கன்றது தெரியுது இதில் புரியுதா ஆமாம் அது இல்லை இல்லை அது பேச்சே கிடையாது அதாவது இன்னைக்கு என்ன நடக்குது எப்படி நடக்குது என்ன எப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஒரு படத்தினோட வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் முழு பொறுப்பு ஏற்கக்கூடிய ஒரே சங்கம் த இயக்குனர் சங்கம் தான் டைரக்டர் ஒழுக்கமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த படம் கரெக்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் ஏன் சரியில்லைன்றப்ப ப்ரொடியூசர் சரியில்லைன்னா நான் சரியில்லைம்பாங்க ஐயோ ப்ரொடியூசர் சரியில்லை என்ன டைமில் காசு கொடுக்கல சார் அது அது வேற ப்ரொடியூசரும் பிளான் பண்ணணும் ப்ரொடியூசரும் டைரக்டரும் உட்கார்ந்து பிளான் பண்ணும் எனக்கு தெரிய நான் வந்து கிழக்கு வாசல்னு ஒரு படம் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் நான் கிழக்கு வாசல்னு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணேன் ரேவதி கார்த்திக் குஷ்பு இதெல்லாம் வச்சு அந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு நாட்கள் ஒரு அறுபது நாட்கள் அவர் கொடுத்தார் நான் வந்து அறுபது நாட்கள் பத்துமா நம்ம அழகாக எடுக்கணுமே அப்படி இப்படியெல்லாம் ஆனால் 
சிலதெல்லாம் வந்து காட்சிகளை எடுத்துட்டு ராத்திரி ஈவினிங் ஆனா ஆறு மணிக்கு மேல மூணு மணி நேரம் ஷூட்டிங் பாட்டு அந்த பாட்டுக்கு மாஸ்டர் தேவையில்லைன்ட்டு நம்மளே போயிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் டெய்லி மூணு மணி நேரம் ஒரு பாட்டோட கால் ஷீட்டு போடாமையே ஒரு பாட்டு எடுத்துட்டோம் அதுக்கு முழு ஒத்துழைப்பும் அதை வந்து அதை வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தது ப்ரொடியூசர் ஜி தியாகராஜன் அவர்கள் நான் எதுக்கு சொல்லுவாரேன்னா சில பேர்கிட்ட வந்து சில நல்ல விஷயத்தை தயாரிப்பாளர் சங்க உறுப்பினர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம படம் நம்ம காசு போடுறோம் நம்ம டைரக்டர் எல்லாம் உட்காந்து நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது நாளானைக்கு என்ன நடக்கும் போகுது எத்தனை சீன் எடுக்க போறீங்க எத்தனை காட்சிகள் எத்தனை ஷார்ட் எடுக்க போறீங்க முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு தெரிய பாலாஜி சார் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மிகப்பெரிய ப்ரொடியூசர் சுஜாதா சினியார்ஸ் அவர் ஒரு படம் எடுத்துட்டு இருந்தப்போ நாங்கள் அவர் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கும்போது சும்மா போய் பார்க்கும்போது அவர் டேபிளில் ஏதோ பேப்பரை வச்சுருந்தேன் வாங்க தம்பிகளாம் என்னென்ன சும்மா தான் சார் உங்களை பார்த்துட்டு போவோம் தான் இந்த ரெக்கார்டிங் தேட்டரில் நாங்கள் எங்கள் டப் எங்கள் எங்கள் படங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ண வாய்ப்பு கொடுங்க எடுத்து பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னார் அப்போ பண்ணிவிட்டு பேசிகிட்டே இருந்தார் பேசிகிட்டு இருந்தது ஒன்றும் இல்லை ஷூட்டிங் நடக்குது அந்த ஷூட்டிங் இன்றைக்கி மூணு மணி மத்தியானம் மூணு மணி இப்போ மூணாவது சீனில் ஏழாவது ஷார்ட் எடுத்துட்ருப்பார் டைரக்டர்ன்றார் தயாரிப்பாளருக்கு என்ன அந்த டைரக்டர் அங்கே செய்கிறாருன்றது சரியாக சொல்ல தெரியுதுன்னா எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருக்கும் எவ்வளவு சிறப்பான ஒரு தொழிலாக இந்த திரைத்தொழிலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என்பதை சற்று சிந்தித்து பார்க்கல இப்போ பெரும்பாலும் பட்ஜெட்டுகள் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு காரணம் சரியான திட்டமிடல் இல்லாதது தான் இஃப் யூ ஹவ் நாட் பிளான்டு ப்ராப்பர்லி யூ கே நாட் அச்சீவ் திங்ஸ் ப்ராப்பர்லி ஸோ முழுக்க முழுக்க நாங்கள்லாம் வந்து படம் எடுக்கும்போது நம்ம இப்பவும் சொல்கிறோம் தமிழ் சினிமாவில் மட்டும்தான் ஒரு பெரிய சாபக்கேடுன்னா தொண்ணூறு டைரக்டர் இன்னைக்கு ரிட்டையர்டு டைரக்டர்ன்றாங்க இன்னைக்கு ஒரு ஹாலிவுட்டில் ஒருத்தன் நடக்க முடியாத சூழ்நிலையில் ஆன்லைனில் டைரக்ட் பண்ணுறாங்க டைரக்ட் பண்ணுற இடம் அமெரிக்கா ஷூட்டிங் நடக்கிறது வந்து இட்டாலி யோசனை பண்ணி பாருங்க கிரியேட்டருக்கு வயசுன்றதே கிடையாது நான் மேலே இருக்கிற தயாரிப்பாளர்களுக்கெல்லாம் சொல்லுகிறேன் பாக்கியராஜ் சார் கூப்பிட்டு இப்போ படம் பண்ண சொல்லுங்க அவரை விட சிறந்த திரைக்கதை எடுத்து ஒரு வெற்றி படத்தை யாராலும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவருடைய திரைக்கதையை நான் வந்து பாடமாக எழுதி எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுவேன் அந்த ஏழு நாட்கள் ஸோ அதுதான் தட் இஸ் த ப்ரௌட் ஆஃப் சி நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒரு முக்கியத்துவம் நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒரு ஒரு வெற்றி பாதை நம்ம கிட்ட இல்லாத சரித்திரம் எதுவுமே கிடையாது முத முதல்ல இந்தியாவிலேயே பேன் இந்தியா படம் எடுத்தது நம்ம எஸ் எஸ் வாசன் அவர்கள் சந்திரலேகா படம் இந்தியா ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆச்சு அது இப்போதான் ஏதோ பேன் இந்தியான்னு புதுசாக பேர் போட்டுக்கிறீங்கன்னு நினைக்காதீங்க ஸோ ஓல்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோல்டு சாரோட டைலாக் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் கை தட்டுங்க ஆண்ட்ரியா அவர்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வாழ்த்துகள் ஒரு வித்தியாசமான திரைக்களத்தில் ஒரு வித்தியாசமான திரைப்படத்தை எடுத்திருக்கும் ஜான் மேக்ஸ் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு ஏன்னா நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்க வர முடியல நான் நேற்று எலெக்ஷன் முந்தா நேற்று ஃபுல்லாக நின்றுட்டு இருந்தேன் டயர்ட் ஆகிடுச்சு நேற்று பதவியேற்ற உடனே போய் படுத்துக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சுடுதண்ணி எல்லாம் சாப்பிட்டு இந்த விழாவில் கொஞ்சமாக அது பேசுறமேன்றதுக்காக வந்தேன் நமது ஒரு திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு காரணம் எத்தனையோ விஷயங்கள் ஒரு சிறந்த திரைப்படமாக இருந்தாலே வெற்றின்னு சொன்ன காலமெல்லாம் போய் ஏற்கனவே பேசிய நண்பர்கள் சொன்னார்கள் அதாவது ஒரு படத்தை எவ்வளவு தூரத்துக்கு வெளியே அந்த பேரையும் அந்த படத்தில் என்ன இருக்குன்றதையும் கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு பாருங்க அதை கொண்டு போய் சேர்க்க சர்வ வல்லமை படைத்த பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் இந்த திரைப்படத்தை நன்றாக கொண்டு போய் சேருங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இது அமைய நீங்கள் வழிவகுக்க வேண்டும் என்று கூறி ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி வணக்கம் வேற இது இருக்குமா எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் மேடையில் வீட்டில் இருக்குமா அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் எனக்கு மற்றவங்க மனித கூர்வையை எனக்கு பேச தெரியாது அதாவது சார் சொன்னதுதான் 
சாருக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ பல வருடங்கள் முப்பது வருடங்களை வந்து இந்த துறையில் வந்து நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ சின்ன திரை பெரிய திரை இப்படியே மாறி மாறி ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பு வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்த ஜான் மேக் சார் அவர்களுக்கும் டேரக்டர் நாஞ்சல் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இப்ப எங்களை மாதிரி ஆட்கள் வந்து நாங்க சின்ன திரை தான் அப்படின்னு முத்திரை வைக்காம எங்களுக்கும் வந்து நிறைய படங்கள் கிடைக்கும் நாங்களும் பெரிய கேரக்டர்ஸ் பண்ண முடியும் பெரிய லெவல்ல வர முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தது சார் தான் சோ இன்னைக்கு ஆண்டனிதாஸ் சார் கூட எடுத்திருக்காரு இந்த படத்தை சோ நல்லபடியா இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி அது எல்லாமே உங்ககிட்ட தான் இருக்கு இன்னைக்கு நீங்க எழுதுற எழுத்துக்கள் அதுக்கு வந்து வலிமை அதிகம் ஒரு படத்தோட வெற்றி வந்து உங்களுடைய எழுத்துக்கள்ல தான் இருக்கு சோ எப்படி இருக்கு எப்படி வந்திருக்கு அப்படி நீங்க கொடுக்கறத வச்சுதான் இன்னைக்கு வந்து சோசியல் மீடியாவோட பவர் அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ரீல் போட்டா கூட அதோட வந்து மில்லியன்ஸ் கணக்குல வந்து இன்னைக்கு நாங்க சின்ன திரையில் நாங்க பண்றோம் சோ மில்லியன் கணக்குல வந்து அதுக்கு வந்து போகுது அதுக்கு அவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு சோ உங்ககிட்ட தான் இன்னைக்கு நீங்க தான் வந்து கடவுள் மாதிரி சோ நீங்க எழுதுற எழுத்துக்கள் வந்து இந்த கா படம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து வெளியே கொண்டு வர போகுது சோ கண்டிப்பா இது ஒரு வெற்றி படம் தான் ஏன்னா காட்டுக்கும் ஜான் மார்க் சாருக்கும் நிறைய தொடர்பு உண்டு நினைக்கிறேன் சோ அவர் இருக்கிற இந்த காடு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களுமே வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகிருக்கு மைனா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சோ கண்டிப்பா காடு இப்ப ஆண்ட்ரிய மேடம் வந்து பண்ணிருக்காங்க சோ ஒரு ஒரு சூப்பர் ஹீரோயினா பண்ணிருக்காங்க அதுல சோ நீங்க வந்து அவங்க ஒரு வித்தியாசமான படைப்புல பாக்கலாம் நாஞ்சல் சாரோட படைப்பு வந்து பக்ரத் சார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் சார் சாரோட பாகரத் சாரோட டைரக்ஷன்ல நான் வந்து ஹீரோவா பண்ணிருக்கேன் கதையின் கதைன்ற சீரியல்ல சோ சார் வணக்கம் சார் சோ இந்த படைப்பு சோ எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு சோ இந்த நேரத்துல நான் வந்து இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை சக கலைஞர்களுக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் வந்து நான் தனிப்பட்ட முறையில என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்க மேல நம்பிக்கை வச்சதுக்கு பர்டிகுலரா சின்ன திரையில இருந்து நாங்க பெரிய திரையில இருந்து எங்களால சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு எங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு ஒரு கதாபாத்திரம் எங்களுக்கும் கொடுத்ததுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஜான் மேக் சாருக்கு வந்து என்னுடைய நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் மீண்டும் நாஞ்சில் சார் கண்டிப்பா அவரை பத்தி சொல்லணும் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப சைலண்டான கேரக்டர் பட் படைப்புகள் வந்து மிக பெரியது அவ்வளவு நல்ல படைப்புகள் எங்களுக்கு வந்து எப்படி படம் அப்படின்னு அந்த ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போதுதான் வந்து அவருடைய படைப்புகள் தெரிஞ்சிச்சு கண்டிப்பா நீங்க அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா சோ அந்த படம் ஒரு கண்டிப்பா அவர் ஒரு பெரிய டேரக்டரா வளம் வருவார் அதுல எந்த நம்பி எந்த டவுட்டும் கிடையாது சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டிரெக்ஷன் அது சோ எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இது கண்டிப்பாக ஒரு வெற்றி படமா அமைய தேங்க்யூ வெரி மச்